卓儿怎么了？自从御苑回来后，您就一直愁眉不展的。一心想永成出挑，可如今又怕他太出挑了。他怎么能表现出对野马习性的熟知呢？皇上最是疑心，如今对永成，也不如从前那般喜爱了。您别太担心了。我怎么能不担心呢？有璇呢？有璇在哪？在偏殿睡觉吗？你看我，不行，光一个永成还不够，永璇也得讨皇上喜欢。本宫的三个皇子里，必须得有一个是太子才行。那你也得先顾着四阿哥吧，毕竟四阿哥最年长。本宫得给王爷写封家书，让他勤俭执政，竭尽所能的为大清效力。家书出去前，皇上定会过目，他肯定会明白您和母族的心意的。只要皇上认为御史忠心有用，就不会怠慢我们母子。我还要让王爷请求皇上，让皇子出使御史。若皇上派了四阿哥最好，这样四阿哥就能和御史亲近；若是不派四阿哥，那必定会派五阿哥。若是派了五阿哥，那他就自求多福了。来人！皇上，您梦魇了？怎么了？如意，哎，方才朕梦到了永城，梦到了朕独自入林遇刺那一日，那两只冷箭到底是谁放的？到底是谁要害了朕的性命啊？那件事，傅恨大人不都已经仔细查过了吗？没查到什么呀。你知道吗？那日是一匹野马引朕入林的，而今日朕才知道，原来永成善于引导野马。皇上怀疑永成啊？这皇位在上。本就难保父子之情。那日灵车来救朕之时，明明看到永成，起码在朕之后才入林的，可他为什么没有出声寻朕？这险情一出，他立刻赶出，时机这般凑巧。况且，朕也知道贾贵妃母子的心思。当初贾贵妃对后位有多热切，永成对太子之位。就有多热切。朕已经派人去查，永成当日的行踪是否如灵车所言？嗯。若是永成，朕拿朕的安危来讨朕的欢心，那他就不配做朕的儿子。是。嗯、先别想了，明天。还得上床呢，睡吧，啊，嗯，来。这回朕要你秘密跑了一趟木兰围场，你事办的怎么样？奴才谨遵皇上吩咐。表面巡防了木兰围场，暗中仔细查访了当年行刺之事。你暗访的事情，没露任何异样吧？没有，奴才细细查访过。当年凌云彻为克嫔娘娘遛马，应是漫无目的的才闯入林内。而当时确实有人看见皇上入林时，四阿哥也紧跟着进去。
在这段时间，大概四阿哥去的是皇上的方向，所以皇上一有险情，四阿哥立刻赶出。这林子那么大，永城入林之后，未曾出生，是否是在寻找朕，还是等朕设限，再去救人？此事奴才实在不知，只有四阿哥自己才知道啊。那永城马场之事呢？四阿哥的确熟悉野马习性，也许驯马，常在马场逗留。好，朕知道了。你去传旨，凌云彻护驾有功，封他为御前一等侍卫。这。皇上。父皇与刘统勋求见，准哥儿又生事了。哎，回来了！啊、哦，回来了！你快把东西放下，跟我出去吃饭。吃什么饭呢？你现在升官了，成了一等侍卫，那可是给咱们长脸的事儿。左云右舍知道了，都嚷嚷着要喝酒。我在四仪园订了几桌，还请了你的旧友和同僚。你快点去露个脸，省得人家说你当了官了就摆架子。是不是过于张扬了呀？这长脸的事儿干嘛不让人家知道啊？我是皇上的近臣，得到赏识自然是好事儿，但是过于张扬，这反而不好了。这人物可都请来了，在那等着了，你去不去？哎呀，你呀、啊，我就问你一句，去不去？换身衣服，快去换。如意，你瞧瞧，嘉贵妃给御史写的家书，里面极尽忠心所言，还要御史一族竭尽所能的效忠朝廷。如今，御史族内回信了，除了请安谢恩，还要朕派皇子去巡视御史。巡视御史，皇上想好了派哪位皇子去吗？派永成去呢。无疑是让他亲近了御史。这永琪啊，年纪虽小，但行事稳重。朕在考虑是不是让他去。